Wat zijn wij nou toch allemaal aan het doen? <laughs> Ik zit achter tevoren op de snelweg. Stouw, stouw en nog een stouw. It's normal, normal. Welcome in Paris. Yeah, Paris. Paris. Oh, it's a good time. Yeah, okay. <laughs> <laughs> Oké, okay, we staan niet op een normale plek. We gaan het heel anders doen dan normaal. Het is wel een knippie knippie kuipers on toe, maar dit keer weer voor Apollo. De laatste keer gingen we met Shane mee, maar Shane die is helemaal gestopt. Apollo heeft een nieuw race team en dat is nu samen met Sascha. We staan in Duitsland. We gaan uh, de eerste truc, die gaat hem al klaarzetten. Dit is de race truc. En erachterop staat ook echt de race truc zelf. Um, we gaan nu in een konvooi van vijf vrachtwagens richting Le Mans en ondertussen... Gaan we ergens nog tanken? Dit is Sascha. Sascha, welkom. Nice to meet you. Yes, nice to meet you as well. Um, we gaan hier vanuit Wijzentorm. Ja? Ja. Yeah. Oké. Okay. <laughs> gaan we eerst naar Luxemburg. Daar is het natuurlijk goedkoper tanken. Dus dan gaan we de, de vrachtwagens volgooien. Vanuit daar gaan we dus door Parijs heen naar Le Mans. En in de tussentijd gaan we alleen maar leuke dingen doen. We gaan er ook twee dagen over rijden. Dus we gaan ook met een overnachting. Vanavond gaan we ergens onderweg blijven staan. En dan gaan we morgen komen we aan in Le Mans. Oké, okay. we uh, can start. Ja, yeah, for sure. And drive. We can start. Oké, okay, cool. Let's go. Yeah. yeah. <laughs> Goed, we gaan. We moeten tanken en het is niet omrijden voor het raceteam. Dus ik mag hem even tanken. In Luxemburg is de brandstof nog steeds goedkoper. Dus de meeste raceteams en mensen die hier langskomen, die gaan sowieso nog hier tanken. En wat dus ook een voordeel is, in Nederland heb je nu statiegeld op de blikjes. Maar dat is in Duitsland al de hele tijd. Daar is het 25 cent hebben we gehoord, bij ons 15, dus het is nog duurder. Dus zij halen hier ook altijd de drank voor het hele team, voor het hele weekend. Maar nu gaan ze ook twee weken achter elkaar weg. Dus hij pakt Le Mans. En Spanje. En dan komen ze vervolgens hier weer terug ook op de tanken en weer om nieuwe blikjes in te slaan. Maar na deze twee races is het seizoen ook voorbij. Dat doet natuurlijk wel vol hè, tot aan het randje. Even geconcentreerd en dan gaat het er overheen over die paarse tank. Moeten we niet hebben. En af? Past in. Past in. Mooi, mooi. Mooi, 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 mooi. Tot aan het randje. <laughs> oh, heerlijk. Schitterend. Zometeen. Als de tanken dus gevuld zijn, dan uh, mag ik even achter het stuur kruipen met die 460 pk. Lekker een beetje door de berg heen rijden, van Luxemburg naar een heel stuk richting Parijs. En dan uh, gewoon lekker genieten ervan. Aan beide kanten zitten de tanken dus vol. Sascha moet eerst betalen, dus dan geeft hij door hoeveel hij uh, denkt te gaan tanken. 990 euro heeft hij aangegeven, dus nu zit er 990 euro in. Aan twee kanten. Nu mag ik dus in, uh, achter het stuur gaan zitten en rijden. Mooi toeren. De laatste 2, 2,5 uur heb ik gereden. We hadden wel een hoop file. 
Maar we zijn aangekomen, er is nog een uh, race truck bijgekomen. In ieder geval een race truck, die heeft de onderdelen mee. Uh, we staan hier nu met z'n vier op een rijtje. Die andere twee trucks staan aan de andere kant. We zijn net voorbij Metz gereden. Hier uh, gaan de trucks vannacht overnachten. We gaan met z'n allen een hapje eten. Morgenochtend gaan we op tijd weg, want het is nu ongeveer nog 530 kilometer rijden naar uh, Le Mans. En in de tussentijd gaan we natuurlijk even wat leuke dingen doen, ook nog naar Parijs. Ja, het blijft natuurlijk zo dik, jongen, in zo'n race truck. Helaas blijven we nu niet tot in het weekend. We blijven nu, of in ieder geval, wij gaan alles van het begin tot het einde, voordat het ge, ze beginnen met racen, dat gaan wij nu filmen. Vorig jaar waren we natuurlijk wel het weekend zelf er om echt de race te zien. Samen met Apollo, toen met Shane, nu met Sasha. Um, hierboven staat die video als je die wilt checken hoe dat daar naartoe ging op de race zelf. In Most was dat. Nu gaan we naar Le Mans. Morgen komen we daar aan. Voor vanavond, wij gaan proberen een hotelletje te vinden. We gaan even kijken of we met z'n allen gaan eten. Of dat wij dat in het hotel doen. Want zij zijn er ook nog niet helemaal over uit waar ze gaan eten. Het is echt gewoon een soort van uh, uh, kijken wat je gaat doen. Je, ze wisten ook niet dat ze hier naartoe gingen. Dus ze hebben met z'n allen hier afgesproken. Die andere truc is er nog bijgekomen. Dus uh, we gaan even overleggen met z'n allen wat we gaan doen met eten. Maar ik vind het wel weer echt uh, cool dit allemaal. Oké, okay, het plan is bekend. We gaan hier dus eten. Uh, we gaan, ja, ze zeggen broodjes, kasi, worsi, biertje. Nog even rustig zitten hier met z'n allen. En dan uh, gaan wij waarschijnlijk wel een hotelletje opzoeken. De moeder van Sasha zei net al, ja, we hebben nog wel een bed over in de trailer, maar we komen één kusje tekort. Ja, ik heb toevallig mijn eigen kussen mee, dus we kunnen eventueel ook hier slapen. Dus uh, dat zien we wel, maakt ook niet uit. We gaan lekker een hapje eten en dan uh, een beetje lol maken, een beetje lachen. Die Duitsers hebben gerust wel humor hoor. Hij is echt grappig, uh, Sasha. <laughs> Hele goedemorgen, daar zijn we weer. Ik heb mijn eerste bakje koffie van vandaag. Wij lagen lekker in het hotel. Mooi in bad geweest ook. De trucks die zijn zich al klaar aan het maken. Die hebben zich al gestart en uh, iemand staat nog onder de douche aan die kant. Ik hoor het water nog lopen. Dus wij drinken het bakje koffie op. We gaan even beginnen met z'n allen. Het is nu uh, kwart voor zes. Zometeen gaan we rijden dus richting Parijs. Over de ring van Parijs heen. Dat is super dik. Voor het eerst in de video. We gaan even kijken of iedereen wakker is. En dan uh, gaan we lekker rollen. Vandaag is deze truc erbij gekomen, of eigenlijk gisteravond natuurlijk, ze verzamelen. Dit zijn uh, uh, Zwitserse mensen, die rijden altijd mee met uh, uh, Sascha en die hebben de onderdelen bij zich. En die vinden het ook gewoon leuk om mee te gaan. Ze zijn helemaal in de stijl van Apollo, dus het is super dik. Uh, what we gonna do now? I think we go now on the road. Yeah. And then we make the next stop in three hours maybe. Three hours, and that's uh, after Paris? No. no. Before, Before Paris. Okay. So that uh, we are having no traffic in Paris that we can go really easy. Oh great. Sounds like a plan. It's a plan, huh? <laughs> and uh, there we uh, take a coffee and uh, we uh, eat something. Correct. Over Correct. three hours. Yeah. yeah. Okay. Nice. Nou, dat gaan we dus doen. Over, uh, we gaan dus drie uurtjes rijden nu. Dan zijn we vlak voor Parijs. Voordat we dus bij Parijs zijn, dan is er uh, uh, hopelijk is de file allemaal weg. Want dat is nou natuurlijk altijd mega druk. Dus heeft Sascha het zo bedacht dat we dus eerst drie uurtjes rijden, even gaan ontbijten en dan hopelijk zonder verkeer er langs kunnen, zonder file, zonder staal. <laughs> Oké, okay, goed, let's go!
Oké, oké, oké. En waar rijden we? Moeten we niet naar rechts links? Gewoon... No, ga los. Oké. Okay. Uh, op de ring van Parijs. En wat is het? Rondom Parijs. Altijd druk. Altijd file. Maar we dachten, we nemen hem toch even mee. Want het heeft wel de mooiste beelden. Ik zie er niet uit met die camera op mijn hoofd. Maar voor jullie, om het te laten zien, is het wel mooi natuurlijk. Het is niet uh, mijn eerste keer dat ik met de vrachtwagen uh, op, de, op, ja, op, de, op de wegen van Parijs rij. Want het is, ik wou dat zeggen, een ring van Parijs. Dat hebben ze wel. Eén binnenring. Maar daar omheen zitten nog heel veel verschillende wegen. Hè. We proberen nou de wegen te pakken die het minste uh, druk zijn. Maar aangezien we met zes vrachtwagens tegelijk rijden, is dat nog wel een dingetje. Om dat uh, allemaal te laten volgen. Het is hier wel echt druk. En ik dacht, nou, ik ga jullie even een mooi stukje Parijs laten zien. Maar dit is niet heel mooi. <laughs> maar dit is wel druk. We rijden nu op de ring van Parijs. Nou, ik leg het net al uit. Het is niet echt een ring. Het zijn allemaal snelwegen door elkaar heen. Het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam of uh, ja, Utrecht. Um, nu is het ongeveer nog 200 kilometer rijden. Dus dat staat uh, voor een, uh, ja, met file drie uurtjes. Onderweg uh, hebben we net gestopt. We hebben net even een, uh, een plaspauze gehouden en voor op de tachograaf uh, drie kwartier gemaakt. En vanuit daar uh, zijn we weer gaan rijden. En nu rijden we dus op de ring van Parijs. En straks ga ik nog wat leuks doen. <laughs> ik ga dus um, achter in de race truck zitten, maar aan achterstevoren over de snelweg rijden. Dus nou, dat is ook weer een nieuwe ervaring om achterstevoren over de snelweg te gaan. <laughs> en uh, Sasha. <laughs> He laugh about it. <laughs> In the race truck. Yeah. On the highway. Yeah. Crazy. Yeah, it's just... <laughs> <laughs> Stau, stau, en nog een stau. Het is normaal, normaal. Welkom in Frost. Ja, yeah, Paris. Paris. Oh, dat is een goede timing. Ja, yeah, for sure. <laughs> Kijk, hier staat een auto met pech. Dat is ook wel een lekker plekje om even neer te zetten. Vlak voor zo'n tunnel, daarom is er file. Oké, okay, we can go. Wat zijn wij nou toch allemaal aan het doen? Ik zit achter tevoren op de snelweg. Kijk hem zitten, die camera man. Lasje. We gaan de stuur er ook even op zetten. Oh, zo, is makkelijker. Hoppa. Kijk, de chauffeur is denk ik een beetje kleiner dan ik ben. Dus ik ga ook niet aan de gordel zitten. Het is wel een hele rare gewaarwording hoor. Zo achterstevoren in de race oh, Ik zal de airco even aanzetten. Oh nee, toch niet. Er zit er niet op. Wop. Knippie, knippie. Oh, Apollo. Ja, prachtig. Die mensen die denken ook allemaal, wat zijn die nou toch allemaal aan het doen? Oh, heerlijk. We worden ingehaald aan alle kanten. Oh, oh, oh. Nou, heb je dit wel eens meegemaakt, hè? Achteruit in de race truck met 80 km per uur achteruit. Oh, ik heb het ook warm. Het is hier ook warm. Er worden foto's gemaakt. Oh, heerlijk. Er rijdt nog een truc achter ons, of vol, ja, achter ons, vol mij achter ons. <laughs> oh, 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 oh. Road again. Het blijft toch wel maag, zo zo maar. Dit is wel heel raar. <laughs> Dat je op rechts ingehaald wordt, maar die, die wagen rijdt de andere kant op. Ik zal even in mijn spiegel kijken. Ik zal hem even knippertje geven als hij langs kan. Knippie, knippie. Oh. Zonder stuur gewoon. Oh jongens, wat 
doen we allemaal? Waar zijn we toch mee bezig? Oh, oh, oh. Verzwaai je, pik. Hey. <laughs> Hij zit te kijken, jongen. Hij denkt, wat is dit nou? Er zit gewoon iemand in. Ja, dat klopt. Oh, 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 oh. Ja, iedereen zal het niet begrijpen, dit. Nou, vanaf de gekkigheid achter in de truck zitten, zijn wij weer even gewisseld. Ik ben uit de truck gegaan en ben weer in de vlogmobiel gestapt. Aan de hand daarvan zijn wij voor de vrachtwagens uitgereden. En zijn we snel een afstand gaan maken. En um, misschien weten de mensen dat wel of niet. In Nederland betaal je natuurlijk wegenbelasting en in Frankrijk betaal je tol. En dat is de peage. Aan het begin van de peage trek je een kaartje en vervolgens lever je dat kaartje weer in. Dan weet ze precies welke afstand je hebt afgelegd. En over de afstand die je dan gereden hebt, betaal je tol. Dus uh, je hoeft geen wegenbelasting hier te betalen, alleen de, de snelweg uh, tol. Kijk, en dan komt de eerste vrachtwagen al. Oké, okay, we staan op het circuit van Le Mans. Now we're standing in your living. Yeah, for the weekend. Yeah, yeah. This is a good place. It's very nice. Yeah. And it smells nice. Yeah, there's uh, uh, a nice uh, <laughs> deal for... Oh, I thought your feet. <laughs> yeah, yeah, for sure my feet. <laughs> no, okay. Um, yeah, and, you, and you, your mother drives this uh, car. Yeah, my mother have a license for a truck. Yeah, she can drive a truck, but um, I want not drive the. Uh, I want not that she drive the truck with the, the race, big truck. The big truck. With yeah, the with the trailer. Trailer and um, she drive this one. There's only Then a single one. Yeah, it's better for her. Yeah, but um, yeah, I like that she's doing that. But she's uh, one meter. Yeah, but I'm not really high. I was. Uh, no, with my okay. Mother, you know, well, yeah, and she's a little uh, different now too. <laughs> yeah. Uh, what do you say? <laughs> Where are you? <laughs> no, 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 that's a joke. So, uh, we staan hier nu in de living, die hebben ze nieuw. En dat is wel echt uh, spatzuiver. Alles zit erop en eraan, airco. Daar een bed uh, uh, voor Sasha's dochter. Uh, hier een bed voor hunzelf. En als hij dus tussen de races door, is het nogal druk. En uh, voorheen sliep hij ook in de trailer, waar alles zeg maar gebeurde. En dan had hij niet echt rust. Dus tussen de, uh, de, de races door gaat hij hier ook even rusten. En ja, zo heeft hij lekker zijn eigen plekje, los van de rest. En dat is wel echt perfect, want hier is ook Erko, kan hij lekker even bijkomen. Dit is uh, Sasha's favoriete plek, dit is zijn kantoor. Hier zit hij uren en uren te relaxen. Nou, dat is toch top. Eigen douchie, allemaal in die motorwagen. Dus ja, wat wil je nog meer, jongen? Dit is echt perfect, want als je soms een caravan hebt, dan is het allemaal hutje, mutje en klein. Maar dit is gewoon serieus ruim. Ja, echt super. Voor vandaag zit het er ook op. We zouden in eerste instantie... Helpen mee opbouwen. Alleen, misschien hoor je het op de achtergrond. De motoren die zijn nog aan het draaien. En die blijven dus hier tot morgenochtend. Dus zij kunnen pas beginnen morgenochtend. Dat is voor ons niet haalbaar. Want we moeten nog bijna 800 kilometer terug. Om nog even uit te leggen. We stonden dus net in die uh, motorwagen. Daar binnen. Dat is de vrachtwagen waar ze voorheen in lagen. En daarachter staat de vrachtwagen met de onderdelen. Dan wil ik hem er voor vandaag ook afsluiten. We zijn dus op Le Mans. We zijn hier geëindigd. Eh, vanuit Duitsland een dikke rit gemaakt. Voor ons eerst naar Duitsland toe. Was al eh, dikke 400 kilometer. En daarna nog bijna 800 kilometer hier naartoe. Dus we hebben in twee dagen eventjes eh, nou, zo'n kleine 1200 kilometer weggereden. Het was net geen 1200 kilometer. Uh, I want to thank you for all the things you learned me about this. And driving in a convoy. Do you like it as well? Yeah, it was really nice. Uh, yeah. Nice uh, that you are driving with us. Um, thanks for all and I wish you the best for this weekend and in Spain. Thank you very much. Good luck. Thanks. Racing and, and uh, this year ending on the second place. Yeah, cross me the fingers. You told me. Yeah, yeah, I, yeah, yeah, yeah. I, I hope I can do this. You <laughs> okay, know? Okay, okay, it's okay. not easy, but we won't give all what we can do. Yeah. yeah. 
I hope so. Cross with your fingers. And then let's I do. Go. And I am um, going to check it uh, online. Yeah, the race. for sure. The for race. Sure. Yeah. Okay, thanks. See you. Stay, stay with me. Stay yeah, with really. me. Stay yeah. with me. <laughs> <laughs> okay. Vond je het een vette video? Het is natuurlijk heel wat anders dan wat we normaal doen. Kan je abonneren. Als je belletje drukt, blijf je meteen op de hoogte. Vond je het heel tof? En denk je, nou, dat moeten we vaker doen. Doe een blauw duimpje omhoog. Laat een reactie achter. En dan zie ik jullie volgende keer weer in nieuwe knippen, knippen, kuipen, zon tour. Tot de volgende keer. En wat we zien in Duitsland? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. En hier? Ciao. Uh, I don't know. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. <laughs> Tschüss. <laughs> Oké, okay. kijk hoor. Ik ben best.